Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich nochmal einen Kreativ ID Haul für euch. Zum einen kam die Nachlieferung aus, der, aus dem Starterpaket und zum anderen hatte ich noch zweimal bestellt. Das kam jetzt auch nacheinander, allerdings noch nicht alles. Im Moment ist es so ein bisschen schwierig mit den Materialien, mit den Produkten, da eben so viele eingestiegen sind. Ne? Ist ein bisschen was auf Nachlieferung, aber nichtsdestotrotz bestellen kann man trotzdem. Man bekommt die Artikel auch und man muss halt nur ein bisschen Geduld haben. Gut, ich zeige euch jetzt mal, was mir nachgeliefert wurde vom Starterpaket. Und zwar ist das einmal der Fiskars Papierschneider. Ich hatte schon mal einen. Das ist der der ein bisschen schmaler ist. Ich hatte einen, der ging, glaube ich, bis äh, ja, die Standardbreite, die 16 cm Breite. So wie dieser hier, ne? bis zu 16 cm ging der dann und dann hat er noch einen Arm dran. Der ist ein bisschen schmaler, kann man aber trotzdem super benutzen, denn man kann ja auch hier den Arm ausklappen. Ich mag die Fiskas Papierschneider sehr. Und da ich eben auch viele Aufträge reinkriege über Etsy, brauche ich immer Papierschneider. Also können bei mir nicht genug sein. Ich nutze die auch wirklich so lange, bis es wirklich nicht mehr geht. Ne? Also ich hatte meinen alten Papierschneider von Fiskas, der hatte irgendwann nicht mehr gerade geschnitten. Da ist zwar noch so ein Metalldraht, der hier lang geht, dann sieht man das, ob man äh, anständig gerade auch schneidet. Meiner war irgendwann so durch. Da ging nichts mehr. Ich habe auch noch zwei Hebelschneider. Einmal diesen Mini Stampin' Up Hebelschneider und nochmal einen größeren von Fessen. Die schärfen sich ja selbst, da braucht man ja keine Klingen nachkaufen. Das sind ja Hebelschneider, wie gesagt. Und ich nutze die wirklich alle. Also wirklich alle. Deswegen, da kann man nie genug haben. Dann wurde mir noch einmal Sprühtinte nachgeliefert und zwar diese hier in der Farbe T. Ich vermute mal, das ist so ein Braun, so ein Rostbraun. Davon gehe ich mal aus, aber ihr seht auch, die ist noch äh, eingeschweißt, habe ich noch nicht geöffnet. Ich hatte bzw. habe im Moment einfach nicht so viel Zeit. Ich gehe ja, wie ihr vielleicht auch wisst, Vollzeit arbeiten, habe den Etsy Shop und Kreativ ID. Die Familie, den Haushalt und so weiter und so fort. Der Tag hat einfach zu wenige Stunden. Und ja, ne? ist halt so. Aber immer dann, wenn ich äh, den Drang verspüre, unbedingt mal was Neues auszuprobieren, dann mache ich das auch. Und da zeige ich euch auch gleich noch was. Dann wurde mir noch einmal das ähm, Party Set Basis Basis nachgeliefert. Das hatte auch noch gefehlt. Ähm, da muss ich mal gerade reingucken. Ich weiß gar nicht so genau, was da eigentlich alles drin ist. Also, wir haben einmal Reportageseiten in Creme, würde ich sagen. Also es ist kein Weiß, es ist ein Cremeton. Dann haben wir Motivpapier. Das sind die Papiere zum Ausschneiden. Also im Prinzip so ähnlich wie Dike hat es nur nicht vorgeschnitten. Das sind verschiedene. Nein, es sind die gleichen. Verschiedene Anzahl. Dann haben wir einmal noch Schablonen. Und zwar steht hier irgendwas drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück sind das. Sechsmal die gleiche Schablone ist das, weil das ist ja ein Party-Set, ne, um eine Party auszurichten. So dass dann eben jeder Teilnehmer basteln kann, sozusagen, mit dem ganzen Material. Dann haben wir noch Duo-Papier und zwar in Blau bzw. Rosa. Das sind drei Bögen von dem Papier. Dann haben wir noch drei Bögen Duo-Papier in Grün. Auf der einen Seite ist dunkelgrün, auf der anderen Seite haben wir das helle Grün. Wir haben noch drei Seiten Designerpapier. Also sind auf einmal 
auf der einen Seite hat es diese Farbe und Muster und auf der anderen Seite so Blümchen. Und das gleiche nochmal in einer anderen Farbe. Und dazu gibt es noch diese Vorlagen-Schablonen. Das heißt, man kann sich das zum Beispiel hinlegen, kann sich überlegen, okay, das Layout gefällt mir, schneidet sich das dann so zurecht mit Hilfe von diesen ähm, Schablonen oder auch dieses Muster. Ne? Das sind dann so Vorlagen. Wie gesagt, das ist ein Partyset, wenn man eine Party gibt, wenn man einen Workshop gibt, um eben den Kunden das näher beizubringen. Genau. Pack das mal eben weg und dann geht es auch schon direkt weiter. Dann hatte ich euch ja im letzten Video erzählt, dass ich mir ein bisschen was bestellt habe zum Thema Buchbinden. Und zwar einmal, ähm, wie nennt sich das? Cover. Album Cover für ein Akkordeon-Album. Und zwar ist es einfach nur Graupappe. Ja, das sind zwei so Graupappe-Bögen. Ähm, Und ich habe die absichtlich aus diesem Karton gewählt. Die kann man auch mit Muster wählen. Aber ich möchte die ja selbst beziehen. Das möchte ich gerne mit euch zusammen machen. Dann habe ich mir passend dafür... Achso, wenn ihr mal wissen möchtet, was das kostet. Die hier kosten jetzt... Also dieses Set zusammen kostet 3 Euro. Dann habe ich mir noch das Papier passend dazu gekauft. Das kann man sich dann auch aussuchen. Das kostet 5,50 Euro. Das ist jetzt ein Akkordeonpapier. Ne? Ihr seht, das ist schon so vorgeschnitten, vorgefalzt. Und das könnt ihr dann im Prinzip selbst gestalten. Das heißt, man klebt das einfach nur zwischen diese beiden Pappdeckel und kann dann daraus ein Album machen. Ein Akkordeonalbum. Wie gesagt, das machen wir mal zusammen. Denn... Ich habe mir extra, um diese Pappe hier zu beziehen, noch Buchbindewerkzeug bestellt. Es kostet 4,90 Euro, ist aus MDF. Finde ich eigentlich für den Preis vollkommen in Ordnung. Und ihr habt hier einmal das Werkzeug dabei, um den Spalt hier zwischen gleichmäßig auszurichten. Das ist einmal dieses T. Das kann man dann hier so reinlegen. Dann haben wir hier noch einen rechten Winkel und das hier ist für die Ecken. Man legt das dann hier an die Ecke an, zeichnet sich das an, damit man weiß, wo man die Ecke vom Designerpapier abschneidet, damit man hier an den Ecken keine Löcher hat, damit das Designerpapier schön über die Ecke drüber geht. Aber wie gesagt, das machen wir gerne mal zusammen. Und um das zu gestalten habe ich mir noch das Designerpapier in A4 bestellt. Und zwar nennt sich das Hochzeit. Ja, es ist eigentlich für das Thema Hochzeit, aber man kann es ja verwenden, wofür man das gerne möchte. Ich fand es sehr schön. Das ist ein A4 Block mit ähm, 20 Blatt. 180er Grammatur, reicht vollkommen aus. Und ich zeige euch mal, welche Motive da dabei sind. Also wir haben hier einmal, ich hoffe ihr seht das gut von den Farben her, so grüne Blattmotive. Es sind immer vier Blatt pro Design. Das hier gefiel mir richtig gut. Auf der anderen Seite haben wir dann hier so ein, wie so ein, ja, so, so, so ein Grasmotiv, ne? Dann haben wir das hier. Das sind halt so ein bisschen dezentere Farben zum Thema Hochzeit. Ich möchte es natürlich nicht für ein Hochzeitalbum verwenden, sondern einfach nur, oder die Blümchen hier, die haben ja auch sehr, sehr gut gefallen. Könnte ich mir auch gut vorstellen als Cover. Damit wollte ich gerne das Album dann beziehen. Und, oder auch das hier ist auch sehr schön dezent. Ja. Das ist das DIN A4 Papier, das ich mir dafür passend bestellt habe. Und jetzt machen wir einmal ein bisschen Platz. Dann habe ich mir noch ein 
Azza Scrap Plus Kit bestellt. Es kommt ja immer in diesen schönen Hüllen. Die Hüllen sind aber leider im Moment wohl ausverkauft. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt verschicken. Aber ich finde diese Mappen einfach klasse. Und das ist das Thema Reisetagebuch. Denn ich wollte ja immer noch ein Urlaubsalbum machen. Ich hoffe, das kommt jetzt mal hier raus. So, einmal raus aus der Hülle. Wir haben hier einmal so ein Heft mit Ideen wie man was gestalten könnte. Hier ist ein bisschen Farbkarton dabei. Also was heißt, es ist dünneres Papier. Ne? Aber zum Gestalten von Seiten ist das absolut ausreichend. Dann haben wir noch ein bisschen Designerpapier. Finde ich sehr, sehr schön. Ne? Das ist so ein toller Aquaton. Und das hier ist so ein toller, ja, wie so ein Limetteton, würde ich sagen. Das Ganze hier ein bisschen dezenter. Dann haben wir hier wieder dieses äh, Motivpapier. Finde ich richtig toll. Also kann man echt gut verwenden, um sein äh, ja, Reisealbum zu gestalten, eine Reise, um, um eine Seite zu gestalten. Also richtig toll. Hier seht ihr es, was man daraus so schönes machen kann. Na, hier sind immer so ein paar Beispiele dabei. Das ist, glaube ich, ein Stempel. Ja. Also richtig toll gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen habe ich es mir auch ausgesucht. Das ähm, Set kostet 23 Euro. Also ihr habt gesehen, da ist einmal dieses ähm, Heft dabei mit Inspirationsideen, mit äh, Papier, mit Stencils. Könnt ihr das gut sehen? Jo, ich denke, ne? Also mit Schablonen für Hintergründe. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir natürlich noch die Einstecktaschen. Da kann man dann auch seine Schablonen reinpacken. Natürlich ohne die Hülle. Die Schablonen gehen rein und das Stempelset passt rein. Und hier ist nämlich noch dieses Stempelset dabei. Und das gefällt mir richtig gut. Das dann kolorieren. Oder auch das hier, ne? Die Palmen, also richtig toll, gefällt mir mega, mega gut. Deswegen habe ich das einfach mal mitbestellt. Wie gesagt, das Ganze kommt in einer tollen Sammelmappe. Ich habe mir irgendwann mal so einen kleinen Drucker geholt. Damit kann ich dann hier so beschriften, was wo drin ist. Wobei ich sehr wahrscheinlich die Stempel und die Schablonen anderweitig aufheben werde. Aber... Finde ich trotzdem richtig toll. Ich habe mir die ganzen Höhlen alle schon hier in meinen Schrank reingepackt. Ich bin da ja immer so ein bisschen, ich traue mich da nie so ran, das Ganze zu verarbeiten, aber ich habe schon gemacht. Also ich habe auf jeden Fall mal eine Seite gestaltet mit, der, mit den Fotos meiner Tochter und ich habe gestern noch bei Instagram bzw. bei YouTube noch einen Short hochgeladen mit einer Geschenktüte mit einer Karte, wo ich dann auch die Stempelsets verwendet habe, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar habe ich mir einmal das Stempelset äh, Geburtstag bestellt. Na, ihr seht es hier, Happy Birthday to you, zum Geburtstag die besten Wünsche. Ich finde die einfach toll. Das sind tolle Sprüche, toll gemacht. Unterschiedliche Schriftarten, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier ein kleineres Stempelset, auch zum Thema Geburtstag. Aber hier ist auch Danke dabei, ein kleiner Gruß. Also man kann es zu verschiedenen Anlässen benutzen. Dieses Stempelset kostet 17,50 Euro und das hier kostet 9,90 Euro, falls euch das interessiert. Dann habe ich noch drei kleine Stempelsets. Die kosten jeweils 7 Euro. Und zwar habe ich hier einmal eins zum Thema Einschulung. Nennt sich meine Schule. Da haben wir so eine schöne Schultafel. Kann man natürlich die Sprüche schön reinstempeln. Dann habe ich noch einmal den Louis. Louis Sommer. Oder Sommer Louis. Heißt er. Den kann man bestimmt schön kolorieren. Und noch einmal 
Äh, Schan, Sommer. Kann man sicherlich auch sehr gut kolorieren. Dann kamen noch Artikel, die gehören eigentlich zu dem zu dem Kolob E-Mark. Und zwar haben wir hier einmal ein Band, denn das kann man mit dem Mini-Drucker beschriften. Dann haben wir hier noch einmal Konturenaufkleber. Auch die kann man, also aus Kork in Rund. Und auch die kann man mit dem Mini-Drucker beschriften. Und noch einmal solche Holzetiketten. Das sind verschiedene, mit verschiedenen Motiven, wie ihr seht. Und auch die kann man mit dem Etikettendrucker beschriften. Was mir fehlt, ist natürlich der Etikettendrucker. Der wird noch nachgeliefert, aber ist nicht so schlimm. Ich komme im Moment eh nicht so hinterher mit dem Basteln. Also von daher alles gut. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, was ich mit diesem Stempelset hier gemacht habe. Und zwar ist hier ja einmal drin, hier unten, das Stempelset Party und Spaß. Das habe ich hier drauf gestempelt. Ich habe mir hier so eine Geschenktüte gebastelt. Das war noch ein Reststreifen, Designerpapier, ich glaube von Stampin' Up. Das Tolle bei Kreativ ID ist ja, dass man die Marken miteinander kombinieren darf. Da steht keiner hinten dran und schimpft. Man darf das als äh, Kreativ ID Partner miteinander kombinieren. Und dann habe ich da einmal eine Karte gemacht. Wunderschönen Geburtstag. Das ist auch ein Stempel aus diesem Set. Und dann habe ich noch einen kleinen Toast dazu gebastelt. Die Idee ist von Papierschorsch. Ähm, das Set mit dem Toast und den Stempeln ist von Kreativ Depot. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich nicht alle Stempel mit ähm, Memento gut abstempeln lassen. Aber... Mit diesem Stempelkissen lassen die sich hervorragend abstempeln. Damit habe ich die hier gemacht. Einmal gestempelt, super abgestempelt. Also mit dem Memento hat das bei mir nicht so gut geklappt, aber mit dem Versafein war das 1A. Ja, man kommt ja auch in jedem Bastelgeschäft dieses ähm, Stempelkissen. Und dann zeige ich euch noch ein Letztes Album. Ich muss nur vorher kurz Platz machen. Und zwar habe ich mir ein Scrapbook-Kit rausgesucht, das heißt Botanik. Und da fand ich dieses Album dazu mega schön. Nur mit dieser Holzoptik hier drauf und den Blumen hier vorne. Das gefällt mir so richtig gut und das musste einfach mit. Das Set kostet 38 Euro. Ich zeige euch mal, was alles dabei ist. Also ihr bekommt dieses Album. Muss ich mal gucken, was ich hier aufmachen kann. So. Dann habt ihr hier so eine schöne Coverseite. Beziehungsweise natürlich auch mit Anleitungen. Ne? Es bezieht sich alles so ein bisschen auf das Thema Blumen, Garten, Botanik eben. Und hier sind auf jeden Fall noch Papiere dabei, noch eine Schablone, Ideen, Tipps und Tricks. Hier seht ihr, wie ihr die Seiten gestalten könnt. Dann habt ihr hier noch so Vorlagen mit drin, wie ihr eure Fotos, Designerpapiere und so weiter anordnen könnt. Dann hier ein paar Beispiele. Ist ja alles ein Kann, kein Muss. Man kann sich auf jeden Fall richtig toll austoben. Was mir auch gut gefällt, vor allem an Farben, ist dieses Braun-Rosa. Hier sind jetzt zum Beispiel nur Blumen fotografiert und ähm, angebracht worden. Ne? Da ist jetzt, ähm, ja, sind jetzt keine Menschen drauf. Also das geht auch alles. Ne? Da ist, das seid ihr ja völlig frei. Genau, dann habt ihr hier natürlich noch ein paar von diesen, wie nennen sie sich gleich nochmal, Konturen, ähm, na, Sticker sind es ja kein Konturenpapiere. Ich vergesse das immer, wie das heißt. Konturenfiguren heißt es, glaube ich. Aber ihr seht, das sind auch Sprüche dabei, wie Freude, Love. Ich mag ja diese Schmetterlinge hier. 
Blumen. Man kann das in weiß lassen, man kann das natürlich aber auch ähm, einfärben. Da könnt ihr euch richtig dolle austoben. Dann ist hier natürlich die Schablone dabei. Für die Hintergründe, beziehungsweise um die Fotos und das Papier anzuordnen. Dann haben wir noch eine Schablone dabei. Damit kann man auch richtig tolle Hintergründe machen. Ihr seht es aber so ganz gut, denke ich. Ein bisschen unscharf. Jetzt. Und da kann man sich tolles Hintergrundpapier machen. Man kann kleine Effekte zaubern. Und ihr müsst auch immer mal ein bisschen weiter denken. Das ist nicht immer nur alles für ähm, Scrapbooking gedacht. Für Alben. Ihr könnt das auch super für Karten benutzen. Ihr könnt das hier zum Beispiel auf eine auf einen weißen Farbkarton mit beliebiger Stempelfarbe aufbringen, ne, dieses Muster. Und dann nehmt ihr euch eine Kreisstanze und stanzt das Muster einmal aus, nehmt eine rechteckige, eine quadratische Karte, weiß nicht, für 14 mal 14 zum Beispiel, macht hier so ein paar Aufleger drauf, hier das Muster noch ein Spruch, ein kleines Band und fertig ist eine Karte. Ne? Also da kann man sich toll austoben. Und dann sind hier natürlich noch Papiere dabei, die gefallen mir auch richtig gut. Und logischerweise zum Thema Botanik ne, in Grün, Grüntöne. So ein schönes Grasgrün, ein Hellgrün, Kraftpapier ist immer dabei, ein Bogen Weiß. Hier haben wir sogar so ein Bordeaux-Rot, äh, so, ein, so ein Senfgelb würde ich jetzt mal sagen, Rosa. Dann einmal noch so ein Cremeton und das alles in dem Set bekommt ihr und könnt euch kreativ austoben. Ne, Würde ich jetzt mal sagen. Also ist richtig, richtig toll. Ja, ich kann euch mal noch gleich noch eine Seite zeigen, die ich gemacht habe. Packe ich einmal das Album hier weg. Und zwar habe ich dieses Layout gemacht. Wie gesagt, ich hatte euch ja mal ein Short bei YouTube gezeigt. Und bei Instagram habe ich es auch hochgeladen. Und zwar sind das Schulbilder von meiner Tochter. Hier habe ich eine Schablone noch verwendet, äh, um eben dieses Layout hier zu gestalten. Ich habe nicht sonderlich viel gemacht. Ne? Ihr seht, ich habe hier unten Designerpapier. Hier habe ich den Farbkarton mit der Prägeschablone geprägt. Das war rosa Farbkarton, genau. Den habe ich dann auch ein bisschen mit Stempelfarbe eingefärbt. Und ja, habe dann hier oben noch Designerpapier nochmal aufgegriffen, nee, normalen Farbkarton aufgegriffen und ein bisschen mit Schablone gearbeitet, so wie hier. Und hier nochmal den Farbkarton, den geprägten. Dann habe ich hier Herzchen gestempelt mit den Mini-Stempelkissen. Ja, und das hier war einmal, ah, lasst mich überlegen, ich glaube, das ist eine Standschablone von Kreativ Depot. Das hier sind die Standschablonen aus dem Starter-Set von Kreativ ID. Das sind die hier. Die Prägeschablone ist auch hier aus dem Kreativ äh, Starter-Set. Und dann sind hier noch die kleinen... Enamel Dots, die waren auch im Starter-Set mit dabei. Ja, und ich habe eben alles in dem rosa-blau gehalten. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut aussieht, weil ich habe zwischendurch echt daran gezweifelt, dass das was wird. Ähm, habe hier die Papiere auch sogar schon nochmal abgerissen und anderes drauf gemacht. Die waren nämlich vorher weiß. Und ich dachte, nee, der Kontrast ist ein bisschen extrem mit dem Weiß und dem Blau. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber so finde ich die Seite richtig toll gelungen. Also mir gefällt sie mega gut. Ja, ihr Lieben, das war im Prinzip schon mein Haul. Wenn ihr was bei Kreativ ID bestellen möchtet, meldet euch gerne bei mir oder geht über den Link unten in der Infobox in meinen Online-Shop. Darüber könnt ihr selber bestellen, ganz wie ihr möchtet. Ansonsten, ich habe noch Kataloge da. Wenn ihr einen Kreativ ID Katalog gerne haben möchtet, meldet euch bei mir per E-Mail. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Infobox und dann schicke ich euch gerne einen zu. 
Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.